Muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día las redes sociales se comentan con AS Policial. Vamos a hablar de la violencia que se está viviendo y que, bueno, ya llevamos mucho tiempo viviendo. Amenazas de masacre escolar y cuentos de amor que terminan en tribunales. Esos son los temas que vamos a revisar hoy día junto a... Bueno, el completo, por supuesto, y Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos? Grande más. Bien, muy buenas noches. Carlos. Gracias. Como siempre, Carlos, acá para explicarnos todos estos asuntos sí. escabrosos y dolorosos. Estamos ¿Te mal, parece, ¿eh? ¿Les parece? Estamos pésimos. Estamos, estamos que pésimos. decirlo, compadre. Y, y partamos analizando Chile y partamos analizando justamente el tema de los escolares, que es una violencia que ya está absolutamente desmedida. Eh, en las últimas horas se han anunciado de dos amenazas de masacre escolar. Una que tiene que ver con el Liceo Industrial Benjamín Franklin de la comuna de Quinta Normal. Esta fue el la madrugada, ¿cierto? En la mañana del lunes 28 de marzo que se anuncia una masacre para el 4 de abril y ayer martes también se anunció una masacre en el liceo Armando Robles de Valdivia también para la misma fecha 4 de abril. Eh, Carlos, la pregunta creo que cae de cajón, ¿qué se tiene que hacer desde ahora ya con esta fecha que me parece que tenemos que tomar muy en serio? Sí, lo primero que tenemos que, bueno, no nosotros, sino que la inteligencia policial que para eso está. Eh, verificar qué pasa el 4 de abril, qué se conmemora, hay una fecha especial, no sé, a lo mejor hay alguna banda de K-pop de aniversario, no lo sabemos. Pero algo importante ocurre o por algo se toma ese 4 de sí, abril. Claro, ¿cierto? Eh, entonces, eso es la, la primera información. Segundo, lo, lo, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando eh, pasan este tipo de situaciones o este tipo de hechos de sangre en algún colegio, en alguna parte del mundo, nunca se avisa. Las cosas mm. ocurren solamente. Entonces eso es lo primero también que eh, llama la atención Y tercero, me imagino que la policía de investigaciones con el cibercrimen Deben estar de cabeza buscando eh, los autores de estas amenazas Porque va a ser una cadena, ya lo estamos viendo en Valdivia A lo mejor va a pasar de nuevo en otra ciudad, etcétera Porque lo, la pregunta importante, la pregunta del millón acá es ¿Quién gana con esto? ¿Qué ganas o qué ganas la persona que está haciendo esto Con generar esta amenaza, con generar este terror en estas comunas? Bueno, fíjate que revisando unos datos a propósito de que salió la pregunta, el 4 de abril hay inauguraciones de ciertos manifiestos nazis en algunas partes de la historia de la humanidad. Eh, no sé si tendrá que ver, aparte hay un santoral que no corresponde a nada en particular, pero sí obviamente parece no ser coincidencia de que dos eventos con la misma naturaleza sangrienta se hayan establecido para unos pocos días más, para el próximo lunes, sin ir más lejos. Carlos, nosotros, eh, esto es algo que siempre nos ha llamado la atención y es cuando hay tiroteos en Estados Unidos de parte de estudiantes y después de que hay un montón de cadáveres de parte de los compañeros de clase o de colegio, de la institución educacional donde este chico cursaba, finalmente eh, empiezan a hacer una revisión para atrás y se dan cuenta, y si mal no recuerdo, que esto es prácticamente en el 100% de los casos, en su Facebook había puesto, con esta metralleta, en tres días más voy a ir a hacer justicia. Han abusado de mí tantos años en esta escuela y ahora van a saber el dolor que yo sentí. Y, o sea, habían advertencias previas y nadie saltó. Y en la investigación, cuando hacen un, 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 un camino hacia atrás, se dan cuenta de que esto era evitable porque él avisó. Aquí estamos todos enterados. Aquí esto está avisado. ¿Cuán difícil es encontrar a los autores de estos mensajes y tomar carta en el asunto? Sí, es súper importante lo que tú estás mencionando porque eso pasa muchas veces que la, la gente, pero el afectado por bullying, por un maltrato, por un problema psiquiátrico que va a tener esa persona, obviamente, eh, hace este anuncio en sus redes privadas. En esta situación estamos hablando de una... Y, y no tiene ningún problema en mostrarlo. Sí, claro. Se eh, identifica. Me acuerdo perfectamente el, el lamentable hecho que ocurrió en Nueva Zelanda un par de años atrás ah. cuando una persona entra en una mezquita con fusiles y mata a mucha gente. Sí, sí. Y era un estudiante y se, incluso él se graba en, y, y él muestra en directo en su Insta, en Facebook, en creo, Facebook. Live, eh, live uh -huh. y, y muestra para el mundo lo que estaba haciendo. Eh, el punto es, ¿por qué acá alguien anónimo Quiere generar esto. Y, y a lo mejor las fechas que tú diste puede que tengan alguna cosa para tratar de desestabilizar al gobierno que está recién comenzando. No lo sabemos. Mm. Entonces, evidentemente las policías tienen que estar ahora buscando quién es la persona, el autor de mm -hmm. este hecho. De inmediato yo soy partidario que sí, esto es un acto terrorista, estas amenazas porque están causando terror 
en, el, en la comunidad escolar, los, muchos padres, me, toca, me tocó estar en el Hola Chile en directo cuando pasó esto, eh, y muchos de los padres eh, del, del, de este colegio en, en Quinta Normal retiraron a sus hijos oh. y los inscribieron en otro liceo. Pero, pues, eh, entonces, ese terror que se generó, ojalá que encuentren los culpables y ojalá los pongan tras la reja y le caigan todas las penas sobre el ley porque no pueden estar amenazando por amenazar o creando este pánico por colectivo de, de forma innecesaria. Perdón, cortito. Eh, la amenaza, dan una fecha, el 4 de abril, próximo sí. lunes. Eh, se toman todas las precauciones, ponen policía afuera, no sé qué. No pasa nada. Imagínate, yo papá, con un hijo ahí, el 5, allá que el 4 no pasó, el 5 lo mando a cocinar, ¿hasta cuánto dura? Porque si el 4 no pudo, puede que lo haga el 5, el 6, el 7, el 10, mayo. O sea... Quedas, como tú dices, como un acto terrorista donde acá cada abrir una puerta que le corresponde al agresor cerrar, pero tú ya quedas completamente vulnerable, al menos psicológicamente destruido. Es que ese es el punto, es un punto importantísimo lo que tú estás mencionando. ¿Qué, van a, ¿Qué tienen que hacer esos papás? ¿Siguen mandando a sus hijos al colegio? Llevan, no, no olvidemos que lo, los jóvenes llevan, y los niños llevan dos años sin ir al colegio. Mm. Y recién se abren las escuelas, pueden ir al, al, al colegio de forma normal o más normal. Y, y, y se reciben con esto en ambos colegios. entonces y, y vamos a saber si es que efectivamente en estos colegios o a lo mejor están desviando la atención para que todos los recursos se vayan a estos colegios y se vayan a, otro, a otra escuela entonces sí. es complicadísimo y las policías de deberían tener respuesta estos días son las respuestas que necesitan los padres apoderados la comunidad escolar también un video que remeció por supuesto generó mucha angustia mucho pánico y que se subió primero a través de un canal de youtube después uh -huh. empezó a viralizar a través de las mismas redes de contacto de los apoderados por whatsapp por ejemplo eh, generó la suspensión de clases de manera inmediata y dentro de las frases que contenía este video que no lo vamos a ver pero yo les voy a comentar alguna de ellas dice tomaremos venganza eliminaremos sala por sala no importa quién no son somos muchos, no intenten salvarse. Dentro de otras frases, ya estaré a gusto después de haberlos matado a todos y escuchar sus gritos de mierda, flightes llorando y pendejos sangrando. Lo que me llama la atención, Carlos, de este video es que uno podría pensar que es un video tipo, un video estándar, porque si, si quienes lo alcanzaron a ver, eh, es una voz que tiene un lenguaje como neutro. Entonces, uno pensaría que se trata de una inteligencia artificial, de una voz artificial, ¿cierto? O que es un video tipo que se podría ocupar en distintas ocasiones, que alguien lo tomó, ¿cierto?, de la red y lo quiso viralizar como a modo de solamente difundir pánico, a modo de casi que broma. Pero el problema es que estas cosas no se pueden tomar como una broma, o sea, hay que tomarlas en serio, porque que pueden ser. traer consecuencias. Entonces me llama la atención, Carlos, las palabras que se utilizaron en este video. O sea, estamos ante un, una pieza audiovisual, un mensaje que fue creado, ideado puntualmente para generar pánico dentro de una comunidad escolar específica. Sí, y me llama la atención el lenguaje. Eso, lo, lo, eso eh, el, el lenguaje, eso. Eh, muchas veces, eh, cuando uno escucha este video... ¿Sí? Eh, no hay mucha coherencia muchas veces del lenguaje, de, de repente en primera persona, después en tercera persona, eh, es, es bastante básico el lenguaje que utiliza, eh, se refiere a, a, los, a los estudiantes como flightes, entonces uh -huh. ya puede que te separe alguna clase oh, económica o alguna, alguna clase social que no le, no le gusta a la gente con me, menores es que, o, o más escasos recursos, que uh -huh. Quinta Normal tampoco es una, pobla, es una, una comuna eh, periférica de Santiago, una no, comuna no, de no, clase no, no. media normal, es, pero, pero para la persona que está viendo el video son flightes. Pero Entonces, claro. se puede son, estar son llamando. que ocupamos en Chile. A eso me refiero. Exacto, pero para mirar en menos a otra persona. Exacto, pero. Entonces, ¿quién, ¿quién mira o quién dice que la gente que vive en Quinta Normal es flight? ¿Quién podría ser esa persona? Mm. ¿Alguien que vive en Puente Alto, San Bernardo, en el Santiago Centro, etcétera? ¿O es otra persona que vive en otra cumbre? O como o, mal o se dice de la Plaza Italia Barrio. Entonces, ahí es hacia el final la, el, sí, eh, eh, esto de la división y de mirar. Eh, es que, yo siento que el flight viene por mirar por sobre el hombro. Más por allá supuesto, de, de por una supuesto. Es, que, de es que yo creo que eh, son, eh, esas son pistas, lo que acaba de leer Monti, súper importantes. Son pistas que, primero, el lenguaje eh, no es una persona muy educada o no sabe hablar bien español. O, que, o, lo, o intencionalmente genera este, este, este cambio de... Porque cuando uno está hablando habla normal y no habla en primera persona, es que después una, en tercera perdón, persona, no sé qué. Es como una imitación de cuneta anónimos. Eh, por supuesto, lo que están claro, claro. Y después ah, empiezas a mirar en menos sí, a, a la gente que, o los estudiantes de ese liceo en particular. Entonces es bastante extraño los mensajes que están generando. Se suman las fechas que nos acaba de dar Juan Andrés. Entonces 
empezamos a sumar. Hay que decir que ambos colegios suspendieron de inmediato la, las clases. Eh, en ambos colegios hay una investigación, hay denuncias establecidas en fiscalía para que se investigue. Y específicamente en el colegio de Quinta Normal dijeron que, entre otras cosas, tienen con ronda policial y de seguridad ciudadana, municipal. Para siempre. Durante, para todo, siempre. durante todo el día, no saben hasta cuándo, no saben cuándo van a retomar las clases. Y otro punto que a mí me parece eh, necesario, pero súper tardío. De hecho, en ambos colegios van a empezar estos días, porque si bien los alumnos no están yendo a clase, los profesores sí tienen que asistir y juntarse, porque van a iniciar lo que se llama jornadas reflexivas entre profesores, profesoras, directivos, directivas, administrativos, asistentes de educación, para construir estrategias en torno a la violencia. Eh, esa reunión a mí me parece que está tremendamente tardía, sobre todo si tomamos en, cons en consideración las últimas declaraciones del actual ministro de Educación, el señor Marco Antonio Ávila, quien el día lunes dijo que ya se habían recibido 1.500 denuncias de violencia en los colegios. 1.500 denuncias, ¿a cuánto? ¿Un mes más o menos de haber regresado sí, a las clases? Menos, que empezaron, menos, empezaron menos. Es que a lo mejor Esta... ahora están recibiendo las denuncias. Ojo con eso. También. ¿Qué, sí, pa ¿qué pasó es antes? Que, ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Eh, eh, es súper interesante lo que tú decís. Hoy día yo siento que le estamos poniendo más la lupa mediática. Eh, a ver, yo tengo una persona que, que conozco, muy querida, que trabajó un tiempo de asistente de aula en colegios de una comuna X. No voy a decir ninguna comuna para uh -huh. estigmatizar. Cuando un alumno colegio básica, o sea, niños de básica. Cuando un alumno le ponían una mala nota o le querían corregir algo, el alumno venía y amenazaba a esa persona con que mi papá va a venir a pegarte. Porque en el fondo la educación y los papás eran, tenían temas delictuales de aquellos, era un colegio de conflicto. Y la amenaza constante, y te estoy hablando de hace cinco años atrás, yo creo que la violencia no es de ahora, las denuncias son de ahora, efectivamente. Es la violencia viene en los colegios hace mucho, muchísimo tiempo, pero parece que se hacía vista gorda, no se denunciaba, o, o se llegaba a una denuncia carabinero y carabineros no, no tomaba en cuenta porque a lo mejor no lo, no lo veían como algo eso llamativo verdad, importante. Sí. Es que eso... Te quiero preguntar desde tu expertise. Con el nivel de violencia que estamos viviendo, en el Colegio Seminario San Rafael, un mm. niño de nueve años, lo, lo amarraron y le, se le sacaron sus pestañas. Mm. Los papás están destrozados, no, no saben cómo Cresta va a seguir viviendo ese es niño. Tortura, eh, eh, tenemos, lo conversábamos, ¿cierto? Menores de edad que se suicidan a, a, a los 15 años. O sea, que van con pistola, eh, nos nivel... contaba nuestro editor, un niño chico, primero básico, primero básico, así... Un, una pistola llevada en su mancha. El nivel de violencia ya es, el, o lo estamos viendo ya eh, fuera de control. ¿Cuáles son las estrategias que se tienen que hacer hoy día desde tu expertise, desde lo policial? Mira, el, eh, yo siempre he dicho, Chile normalmente está atrasado entre 20 y 40 años de lo que ocurre ya en Estados Unidos, lo que ya ha ocurrido. Entonces es fácil poder predecir, ok, esto pasó, lo más probable es que el, con la evolución de la sociedad que tenemos todos los países del mundo, podríamos llegar o podría ocurrir esto. Mm. Ya estamos viendo el tema del bullying que en Estados Unidos pasó, y sí, bueno, lamentablemente sigue pasando, pero está más sí. controlado. Pero esto pasó, esta, esta experiencia ya lo tuvo Estados Unidos hace 20 años atrás. 20 años. Entonces, ¿qué es lo que, sí, ¿cómo fue o qué es lo que hicieron? Y lo otro importantísimo, el punto de vista educacional, eh, estamos y mantenemos la educación que existe en Chile, que existía... En los años 80, en los años 70, en los años 50, en los años 90, en el siglo XX. Y estamos en el siglo XXI. Estamos en el año 2022. 22 años del siglo XXI y todavía la, la, la estructura académica educacional es rígida, es formal. Mm. Los jóvenes ya no aprenden de la misma forma que aprendíamos nosotros, que sí. te pasaban guía, que había que leer un libro. Es diferente el, el mm. tema educacional. Te lo digo como profesor también universitario. Uh -huh. Entonces, no existe esa flexibilidad. El Ministerio de Educación no se preocupó. Tuvo dos años para, a lo mejor, generar planes nuevos para sentarse a estudiar con tiempo y decir... Podríamos modificar esto para hacerlo más flexible porque la pandemia nos enseñó otra cosa. A lo mejor los niños ya no aprenden con el profesor de pie eh, delante, sino que... Y, y dictándoles. A lo mejor el, eh, los niños aprenden con experiencia, llevarlos a, a centros, a paseos, eh, enseñarles de otra forma, son más, mucho más visuales, con redes sociales, etc. Tienes mil formas más para que el niño aprenda. Y no importa que el niño se saque un 2 o se saque un 7, porque sola, que, que es muy importante, que le dé mucha importancia a la nota. Pero esa persona puede ser un genio. Y estamos perdiéndolo porque se sacó un 2 en química y a lo mejor él, él es músico sí. o es un artista. Estamos evaluando en Pero estamos evaluando una cosa y él, ay, tú eres el peor del mundo, etcétera, porque te sacaste un 2. Entonces, eso hay que cambiarlo, porque todo, todos somos diferentes. Entonces, y, y viendo el, el punto del tema del bullying, es, es la responsabilidad de los padres, por ejemplo, ese menor que, de, que acabas de, de comentar, de que lo torturaron, porque es una tortura. Sí, o sea. 
Esos menores deben pero, ser fue detenidos. En el colegio fue en el segundo recreo. Lo torturaron. Sí. Pero es tortura, no importa que haya sido en el colegio. Eso está. No, no, me claro, parece más grave aún. Eso está tipificado como tortura en cualquier país del mundo, de acuerdo a los, la, 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 el Tratado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Punto. Si lo es un menor de edad es gravísimo. ¿Qué, qué está viendo ese menor de edad Exacto. en su casa? ¿Qué le están enseñando a sus padres? Entonces, que hay que crear, obviamente, una legislación, como pasó en otro país, para que los padres se hagan responsables de lo que está haciendo su hijo hasta los 14 años, porque después de los 14 años el niño es responsable. Claro. Pero antes de eso, ¿quién? vuelvo a insistir, aquí lo grave es, ¿dónde aprendió ese joven o ese niño a amarrar a un compañero de colegio, sacar las pestañas y torturarlos de esa forma? ¿Dónde están esos padres? ¿Cuál es el proceso de violencia ¿Cuál es el proceso que probablemente se ¿Qué es lo que ha visto? A lo mejor eso lo ven en su casa todos los días y para, para él es normal. Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo, pero es bueno que se denuncie y es bueno que lo debatamos acá porque es algo que a lo mejor estaba oculto bajo la, bajo la alfombra, como muchas cosas y muchos temas en este país, pero realmente lo estamos viendo y hay que hacer los cambios necesarios ahora. Ahí... Muy, bre muy breve, estando totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices, Carlos, a mí me parece que sí hay, hay otro punto en este caso puntual de este niño. Eh, ¿Dónde están las autoridades de ese colegio? ¿Y dónde están los profesores? Eh, ¿Dónde está eh, un inspector de patio? No puede ser o sea, que bueno, niños no se de, de 9 el... años los dejen solos. O me olvido de estos cabros durante 15 minutos no, perdón, no sé cuánto duran los recreos ahora Me mismo eran como, como 10 minutos Pero yo me acuerdo que habían inspectores Siempre de había patio Sobre todo cuando sí. son niños chicos Que están a, a merced de cualquier cosa Cualquier problema, cualquier acción Se van de combo también, hay algunos videos donde están ¿Sí? adultos Separando los profesores, inspectores Y también reciben sus cachuchazos Cuando hay estas peleas campales Hay, hay un documental Que nosotros en este programa lo mostramos Hace ya varios años, más de cinco y que todo lo que ahí se decía, un documental tremendamente premiado y que está gratuito y fue hecho para ser difundido gratuitamente, que se llama La Mala Educación, y hablaba de cómo el sistema de educación prusiano, como está, existe en Latinoamérica, particularmente que es de característica militar claro. en, en Chile, eh, finalmente generaba eh, generaciones completas de niños, digamos, que no tienen una estructura humana al momento de salir, son especializados en algo, castigados por las malas notas en, en las áreas que no son su especialidad y una cantidad de frustraciones a las cuales no estaban pudiendo sobrevivir. Solo en ese documental decían, siempre se decía, ¿no?, que el alumno decía, hoy oh, mañana es lunes, tengo que ir al colegio. Ahora estamos viendo un proceso donde el profesor dice, hoy oh, mañana es lunes, tengo que ir al colegio. Nadie quiere ir. Son dos personas encontrándose, una educadora y otro recibiendo información, en donde ninguno de ellos quiere estar ahí porque lo encuentra lo menos estimulante y lo tremendamente cargoso que es estar eh, bajo el, el acecho del bullying. A, a, acá hay un tema muy importante, Carlos, que me gustaría, porque tú como profesor que has tenido protocolos de qué hacer en caso de tiroteo, que a eso llegaron en Estados Unidos, particularmente en Hawái, eh, finalmente, ¿cuál es, qué, quiero saber el futuro, Carlos. ¿Cuál es el tope de esto? ¿Los profesores pueden y tendrían que ir con armas? ¿Tiene que haber algún sistema de guardias como en los bancos de policía en los colegios? ¿Tienen que separar definitivamente hombres de mujeres? ¿Los niños pequeños hasta quinto básico, por dar una medida, van a un sector del colegio completamente separados por una reja, un muro de los que son más adultos? ¿Cuál es el futuro, finalmente, de la educación en Chile a propósito de la experiencia que tú has tenido en Estados Unidos y de que parece que inevitablemente nos estamos dirigiendo hacia ese rumbo? Sí, tal como lo, lo, lo que estamos conversando. Eh, a ver, el profesor está y estudia para enseñar, no para andar separando peleas en, en los recreos. Entonces, automáticamente tiene la primera respuesta. Sí, los colegios, los liceos, la, la escuela deberían tener... Eh, guardias de seguridad para evitar esto no estoy hablando de guardias de seguridad armados ni que fuera un banco ni nada sino que gente que esté especializada en pre, eh, brindar servicios de seguridad a la, a la comunidad educativa que podrían ser gente de la misma municipalidad Exacto, hay varias cosas que tienen que hacer de aquí en adelante los colegios, por ejemplo, tener más horas eh, o psicólogos disponibles, psicopedagogos, ¿cierto? Más talleres, horas de deporte, de música, y no concentrarse solamente en el exitismo del rendimiento escolar de ciertas materias clásicas, matemática, química, no sé, lenguaje. Sacaron filosofía en España que, también. Claro, sí. entrar a, eh, hacer que los alumnos sociales. entren en un círculo sí. mucho más integral, ¿cierto? Para que se empiecen a valorar las habilidades blandas. Eso. Vamos a seguir con este tema porque sin duda que nos impacta nos importa y nos preocupa. Continuamos contigo, Carlos Gutiérrez, hacemos una pausa y ya estamos de regreso aquí en Así Somos.
Esta soy yo y esta celestita es mi red del com. Como es inalámbrica, es cómoda y me acompaña a cualquier lado. Con ella, tu cliente podrá pagar de la forma que quiera y con todas las billeteras digitales. No te cobramos arriendo por el equipo, no te amarramos con contratos eternos, no te cambiamos las tarifas y no te cortamos el día a las 2 de la tarde. Cuadrar tu caja ahora es mucho más fácil. Deja lo antiguo y actualízate con Redelcom, la solución más moderna y completa del mercado. La celestita original es de Redelcom. Ya estamos de regreso de Nazi Somos, comenta en las redes sociales con AS Policial. Vamos a seguir revisando qué pasa con la violencia en nuestro país, específica, específicamente digo en los colegios. Pero antes, atención, soñadoras y soñadores, juntémonos en torno a nuestra propia historia, nuestra banda sonora que aún subsiste, guardada en tus recuerdos de antaño. Concierto y lanzamiento del libro, miles de voces dirán que no fue en vano. De María Eugenia Mesa, este 8 de abril, en el Teatro Caupolicán. Van a estar presentes artistas como Claudio Narea, Congreso, Eduardo Gá, Luis Lever, Pipo Guzmán, Ricardo Meruane, Chuenquinilo, Sol y Lluvia, Arak Pacha, Carmen Prieto y Cecilia Echeñique. Tus entradas las puedes conseguir en puntoticket.com y en la tienda Disco Money. Ya lo sabes. Puntoticket.com para la invitación. Y tremenda invitación Muy tremendo. de Abril Café del Cerro. ¿Y dónde tiene que ser? En el Café del Cerro Clásico, así es como... Simbolismo puro, Pero podríamos decir. Total. Oye, vamos a seguir revisando este tema de violencia. Quiero destacar unas palabras del Ministro de Educación, el señor Marco Antonio Ávila, que dijo esta sí. semana, eh, lo cito. Aquí hay una violencia estructural propia de nuestro país, un problema de salud mental que es anterior a la pandemia y anterior al estallido social que acompaña a estos procesos. Los indicadores de suicidios juveniles son muy importantes, las prácticas de bullying, todas estas cosas son anteriores y se ven reforzadas por esta vuelta abrupta al colegio. Algo que eh, los psicólogos, nosotros lo habíamos mencionado muchas veces acá en el en programa Si Somos, eh, eh, esta advertencia. psicólogos, psiquiatras hablan de que esto iba a pasar iba a suceder, pero nuevamente hicimos visto a Gorda el problema, Carla. Sí, es bueno que el ministro se dé cuenta de, de este... que no es un problema solo de la educación o solo de qué materias se están pasando en la escuela no, o no. Es Obviamente global. eso afecta, pero es un tema más global y qué bueno que él lo tenga súper claro porque eso significa que va a tener que coordinarse con el Servicio Médico Legal, por ejemplo, o el Ministerio Público para saber la estadística de la, los lamentables suicidios juveniles, por qué esos jóvenes se han suicidado, mm. ver qué otros as aspectos eh, psicológicos pueden llevar y cómo se puede mejorar si esto hay que solucionarlo. Sí, pues, pues Ya sabemos cuál es el problema y hay que detectarlo. Si sí, el estallido social no fue porque un grupo de gente se juntó un día, sino que explotó el país por toda la injusticia y todo lo que sabemos. Y eso lleva años y ya nos dimos cuenta que el modelo que llevamos y que es, eh, estamos siguiendo no sirve y hay que cambiarlo porque no solo en Chile ha tenido problemas, sino que también tuvo problemas en otros países, en, Latinoamérica, en otros sí. países latinoamericanos, pero también países en Europa, tan desarrollados como Francia, en el mismo Estados Unidos. Entonces esto es un sistema global que ya no, no funciona de esta forma y hay que generar esos cambios, tal como les decía, para que... No sea una evaluación tan rígida y tan militar como tú lo mencionaste en este, en este excelente documental, sino que lo importante acá es saber, no, no todas las personas vamos a ser atletas, ni vamos a ser ganadores de medalla, medalla olímpica, ni premio Nobel, ni científicos, ni físicos. Hay todos, algunos van a ser artistas, otros vamos a ser científicos, otros vamos a ser periodistas, etc. Eso es lo importante, de que en la escuela, no en cuarto medio, en el último año, para ver qué voy a estudiar, claro. y depende cómo me vaya en la prueba, voy a estudiar, sino que es qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, qué es lo que me gusta, eso. y enfocarme desde la enseñanza básica a eso, y llegar al punto final. Porque lo que pasa en Chile es ¿Qué carrera, ¿Con qué carrera gano, gano más dinero? Eh, ¿Cuánto me va a costar? Bueno, la sociedad, eh, ¿dónde, cuán, ¿Cuánto voy a quedar en, 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 con créditos? Y eso no puede ser. Pero, Carlos, y, y la estructura social completa. Eh, estamos es en un país que hoy día nos damos cuenta, pero que hace mucho tiempo somos tremendamente violentos. Nosotros hoy día estamos enfocados en, en la violencia escolar de alguna forma, pero es cosa de salir a la calle, es cosa de, de manejar tres cuadras, sí. cómo está la reacción de la otra sí. persona, es cosa de ver todo lo que sucedió eh, por la conmemoración del joven combatiente, eh, donde uno veía efectivamente a cabros de 15 años, el joven combatiente que, que es un día que nace con una lógica de defender la vida. Que, que, que es un día que nace con la lógica de, en, en aquel periodo de nuestro país... Se convierten periodo, en lo que atacan. Con, con, con la lógica de poder Exacto. salir a tu casa y, y que no te maten por caminar, por pensar por distinto. Pensar Esa es la lógica, más allá de los casos icónicos, ¿cierto? Eh, los hermanos Toledo Vergara, to, 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 todos esos casos que, que duelen. Mm. Pero la lógica es defender la vida. 
y vimos actos de violencia tremendo en el joven o sea, el señor del departamento le tiraron todo para abajo entonces una estructura agredir. social que está llevando sí. a los niños a la es violencia es que qué pasa si el niño por ejemplo va con su papá o su mamá en el vehículo o en la micro lo que es, lo, llevándolo al colegio y en ese trayecto que pueden ser un par de cuadras Sale tal por cual, le toca la bocina a este y, y ve un conductor agresivo que es su propio padre. El niño entiende y aprende que eso es normal porque Gracias. se lo está viendo del ejemplo. Entonces es súper es importante que los padres se vayan dando cuenta de todos estos pequeños grandes detalles que si trata mal al vecino, si mira ah, este, este que es flight, mira este, este otro que no, se, no sirve para nada, no sé qué. El niño va absorbiendo todo eso y cree que es normal. Ahora mm. hay un problema mayúsculo acá porque... A ver, esto es multifactorial, los orígenes de una frustración que te lleva a la violencia. El problema es que cuando hay que reparar, cuando se reconoce, sabéis que uh, hay uh, haya una agresión desatada en los distintos tratos sociales, tanto en papás como niños, como tú mismo decías que una psicóloga había comentado, si están completamente deschavetados a esta altura, muchos adultos eh, por el cansancio pandémico, etcétera, etcétera, el problema de recesión, en fin. Imagínate los niños que reciben esta carga y donde ellos se sienten, ¿y yo qué puedo hacer? Digamos, no puedo ni ayudar ni nada, y me desquito con lo que la turba me ofrezca. Entonces, eh, el problema es que cuando se decide solucionar esto, ¿de qué nos damos cuenta? Que hay que solucionar la mente, que es un aspecto psicológico y la salud mental está desestimada en Chile te cuestionan los permisos entonces eh, está bien, bien complicado el panorama, porque lo que sea como decía Michael, que hagamos ahora, vamos a llegar tarde y con freno de mano porque está muy cuestionado los legítimos caminos de reeducación, de rehumanización y de eh, ayudar a la persona desde su psicología desde su alma, no digamos de que se le ponen un 10 lucas más en el bolsillo o, o si va a un transporte escolar a llevarlo. Tiene que ver con una estructura que ya hizo agua y se rompió por todos lados. Así que, ojo, digamos con el nuevo gobierno, por favor, que se haga cargo sí, de no, eso, que lo dijo, pero bueno, que lo haga. Es que no depende solo del gobierno. Sí. No, y es importante lo que tú mencionaste por, en, el, en el sentido de que... el evidentemente está, hay problemas mentales y eso se trata, para eso hay expertos, hay psicólogos, psiquiatras, pero eso no significa que la persona está loca y eso es lo primero que hay que sacarse de la cabeza, no, el, está el, sano, el, por eso enfermó. el estigma, <risa> exacto, es, es como estar resfriado, es, es, bueno, es una enfermedad, una patología y eso, eso hay que sacarse ese estigma de la persona al psiquiatra, estoy loco. Y, y ojo, hay una estadística importante que en Chile este, el último año el, 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 la, el trabajo juvenil o infanto juvenil aumentó considerablemente. Eh, Producto que seguramente a la, en la casa el, no alcanza el dinero y el, 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 el más grande de la, del colegio de 15, 16 años Salud. tiene que salir a trabajar y Pero autorizado por los padres. Y sin duda también falta mucho más acceso a salud mental que ese es otro gran pendiente en nuestra sociedad tanto para adultos como para los más chiquititos. Pasamos a otro tema porque este martes 28 de marzo comenzó en Francia el juicio contra el chileno Nicolás Cepeda imputado por la desaparición y presunto homicidio de su expareja la japonesa Narumi Kurosaki, en la ciudad de Besanzón, en diciembre del 2016. Ayer comenzó esta primera instancia, ¿cierto, Michael? En donde era una forma de presentar, ¿cierto?, las partes, todos los intervinientes, sí. contar el caso. Eh, no hubo mucho detalle, sin embargo, en la jornada del día de hoy ya se empezaron a presentar las pruebas, testimonios que van a ser claves y relevantes para poder llegar a la verdad detrás de este enigma. Vamos a ver el titular primero para abrir esta conversación también junto a Carlos, por supuesto. Dice Nicolás Cepeda en apertura de juicio en su contra por asesinato de Narumi Kurosaki. Niego con toda mi fuerza los cargos que se me reprochan. Recordemos que Nicolás Cepeda fue eh, interrogado en el 2019 aquí en, en el Ministerio Público sí, y él en esa ocasión se negó a responder las 95 preguntas que se le hicieron en este interrogatorio que lo pedían las autoridades francesas, de hecho estuvo presente el ministro, el fiscal francés eh, Etienne Manteau, pero en esta ocasión sí decide empezar a hablar. Habla por primera vez, ¿les parece si revisamos ¿Sí? algunas de sus declaraciones Perfecto. para abrir la conversación de inmediato? Mira, parte de sus declaraciones diciendo, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, gracias por la oportunidad de responder a una horrible acusación, una acusación monstruosa. Hace cinco años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla, hace cinco años que tengo a Narumi en mis pensamientos, y la inmensa pena de su familia. Continúa. 
eh, la inmensa pena de su familia, de su mamá, no hay día que pase en que no los tenga presente. Quiero decir que yo no maté a nadie. Niego con todas mis fuerzas los cargos de los que se me acusa y espero que este juicio traiga verdad, la verdad que necesitamos para encontrarla. Varias cosas importantes de estas declaraciones. Son Primero, labios, eh, la prensa... De hecho, él, él se emociona mucho y llora cuando el papá lo empieza a describir, cuando empieza a hablar de, de su infancia. Eh, esta frase de eh, la oportunidad de responder a una horrible acusación, una acusación monstruosa, es una frase que eh, la prensa en Francia utilizó muchísimo para destacar justamente sí. parte de su declaración. Lo que se vivió el martes eh, 29 fue básicamente la presentación, que es lo que se hace para que la gente entienda, es como la vida y obra de Nicolás Cepeda. Por eso es que ahí le da el testimonio su mamá, que de hecho mostró una, una de las cartas que él le mandaba desde la cárcel, mamá, gracias, estoy con la fuerza tuya, Santa Teresita de los Andes, habla el papá también, Carlos, a quien hizo mucho hincapié en que ellos no son una familia millonaria, de hecho habla de que hace dos años que está sin trabajo y habla del esfuerzo de su hijo, enviaron cartas a sus hermanas también, hablando de que se sentían muy bendecidas de tener al hermano que tenían, que era imposible que, que, que él llegara a asesinar a alguien. Y por emotividad. Sí, y, y ¿por qué hago hincapié con esto? Porque ayer escuchaba en Hola Chile a, a, a Claudio Roja, ¿cierto? Que, que él explicaba, se estudió ahí toda la ley de, de Francia. Acá funciona como el sistema de Estados Unidos como a través de, eh, de jueces. Son nueve, me parece. <coughs> que ellos también apelan mucho, si como bien... Como un jurado. Sí. Claro, como un jurado. Eh, si bien tienden a cumplir la ley, ellos se dejan llevar mucho, explicaba Claudio, por el tema social, por los comentarios alrededor de. Entonces era muy importante efectivamente que en esta presentación de Nicolás lo, le sacaran esta chapa de zorrón millonario para que la gente pudiese llegar a empatizar con él, para que este jurado empezara a, llegar a empatizar con él y porque también hay un tema de, de repente, que uno siente que los millonarios siempre están fuera de la ley, siempre se pueden saltar la ley. Entonces eso fue como un trabajo, me imagino, muy estudiado de parte de la defensa de dar un rol de nosotros también lo estamos pasando muy mal y mi hijo es un hombre de esfuerzo. Sí, pero el primer gran error, si, si ese es el objetivo, el primer gran error es para qué contratan a la abogada más cara de Francia. Es el primer gran error si es que quieren mostrar que es una persona normal, de estrato social normal. Tiene la abogada más Esta cara. Esta gente eh, cobra por hora, ¿no? Y, sí, y cobra así. Y, y cobra muy caro. Ella, ella defendió al expresidente Nicolás Sarkozy, claro. sí, es, la, es, la, es, la, es la abogada más, más prestigiosa de Francia, de, de, de defensora. Entonces, ah. evidentemente no es barata. Hay que tener Había unos no es, artículos no, no que, que hablaban, que de hecho eh, Nico Muñoz también los lo llevaba a colación en la Chile, que hablaban de que, claro, lo, la primera lectura es esa. Pero que existía una opción de que incluso ni siquiera estuviese cobrando tanto. Lo, no, no sé si tú lo habías escuchado, Carlos, porque la, la lógica de ella sería abrir una oficina, como ya tiene todo, como ya es tan millonaria, tiene tremendos vehículos, ¿cierto? Tanta hora su lógica uh -huh. sería abrir una oficina en, en el sector más... en, en, en Japón específicamente. Asiático. Y que estaría utilizando justamente este caso como un trampolín. Sí, evidentemente eh, eso puede ser. Eh, 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 mucho, mucha gente hace ese trabajo ad honorem o, o pro o bono que en el fondo para decir después te cobro si es que ganamos te tienes que pagarme una estrategia eh, publicitaria ¿eh? pero es una estrategia evidentemente ¿cuál es el problema? es que puede perder <risa> Entonces, yo creo que se está jugando mucho. Independiente, ella ya se tiene que haber hecho conocer en Japón. El problema es que si mm. quieres defender o quieres que te contrate... La, el, bueno, que, es que ahí, ahí está la delgada línea. Eh, <risa> Límite, claro. ¿Quién quieres que te contrate? ¿Quién quieres que sean tus clientes? La gente que le importa porque está defendiendo a un supuesto homicida de una ciudadana japonesa. Claro. O está o lo mismo que está defendiendo. Que Exactamente. Causas Entonces, perdidas es lo que logra salvar. Esa es la idea. Eh, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene ella de acuerdo a lo que hemos visto en el juicio y lo que hemos visto desde un principio? Uh -huh. eh, es desvirtuar que Cepeda estuvo en ese lugar. Cosa que es muy difícil porque hay mucha evidencia que lo, lo pone en el lugar. O sea, por eso guarda silencio eh, en, el, en, el, en, la, eh, en el juicio de extradición que se hace en Chile. Claro. Y eso es una pieza clave. No olvidemos que ah, hay un juicio previo, o sea, una especie de juicio en Chile, que lo lleva un ministro de la Corte Suprema, no un juez cualquiera ni de la Corte de Apelación, sino que el, el, la, el, el tribunal más alto que existe en Chile. El ministro Jorge Dan. El ministro Dan, exactamente. Uh -huh. Y el tribunal, el, el Ministerio Público de Francia, al pedir esta tradición, tiene que venir a Chile y presentarle todas esas pruebas al ministro. Obviamente eran pruebas que eran secretas porque recién se están conociendo, pero el ministro las, las vio y él aceptó la extradición porque él entendió que hay pruebas más que suficientes para que esta persona sea enjuiciada en Francia por el delito que se le está imputando. Claro. Ese es el primer gran paso 
y el, y el gran espaldarazo que tiene el Ministerio Público francés en primera instancia. Y sí, justamente esa fue la última audiencia de alegatos que ocurrió el 2 de abril del 2020. Ahí es cuando el ministro Jorge Dan dice, ok, aceptamos la extradición. Y finalmente, en las imágenes que veíamos ahí recién, eh, cuando se veía a la gente de, de la PDI junto a Nicolás Cepeda vestido con un... Con un eh, eh, chaleco negro, ¿cierto? Fueron las imágenes del día 23 de julio en cuando se autoriza esta extradición y es una fecha bien icónica porque ese día Narumi hubiera cumplido 25 años. Entonces, además ocurre el mismo día de su cumpleaños. A él lo extraditan desde Chile, llega a Francia y ahí es cuando inmediatamente lo ponen en prisión preventiva, que al igual que en nuestro país, es la medida cautelar más gravosa de, de ese país. O sea, si lo ponen en prisión preventiva es porque evidencia suficiente había como para empezar a levantar es, esa, ese juicio allá. Sí, y, y de hecho, lo, lo importante es que la, la prueba es tan contundente que acá un ministro de la Corte Suprema o sea, aprueba la extradición. Eso claro. quiere decir que si un juicio con esos medios de prueba se hubiera realizado en Chile, en la Corte Suprema lo más probable es que haya ratificado la condena de esta persona. Claro, o sea, digamos, tiene una chance que esto se esté uh -huh. llevando en Francia porque, digamos, en Chile el veredicto ya hubiera estado completamente zanjado. Una pregunta, yo no sé si maneja este dato. Eh, no sé cómo opera la, la justicia francesa con todos los antecedentes que sean, eh, que tengan la capacidad de recabar para demostrar la incidencia de este muchacho en la desaparición y presunta muerte de esta, de esta chica japonesa, ¿necesitan tener el cuerpo para dar un finiquito para cerrar el caso o no es necesario? O sea, si es que se presentan las suficientes pruebas, ¿sabes qué? A, a falta de, de una mejor hipótesis, eh, todo indica que tú fuiste y se acabó. Sí, no necesariamente. De hecho, en Chile ya hay jurisprudencia en muchos países del mundo donde bueno. se han condenado personas donde no está el cuerpo. Y esa condena sirve también para establecer que esa persona está fallecida y se le puede establecer el, de, el certificado bueno. de función y todo eso. No olvidemos que Narumi técnicamente no está fallecida porque ningún tribunal se ha pronunciado claro. por sobre sí. ello. Si, es, mm. si este tribunal condena a Cepeda por homicidio, está claro que Narumi fue asesinada por esta persona y se le extiende, se debería ya dar por fallecido. Carlos, hablábamos de que el día martes 29 efectivamente eh, se dedicó a hacer un perfil, a conocer la vida y obra, como podríamos decir, de Nicolás Cepeda. Y este miércoles 30 justamente partió eh, lo fuerte de este juicio, como han dicho algunos medios de comunicación, que es donde se abre de alguna forma la carpeta investigativa y se empieza a descubrir ciertas cosas que no se sabían anteriormente. Mm. Eh, acá dos cosas. Una que causó bastante polémica, por lo menos en la mañana, era que... Eh, se entregaron pruebas, imágenes que demostrarían que Nicolás Cepeda efectivamente estuvo espiando a Narumi rondando en los la... días previos, mm. rondando su centro de estudios, rondando otro lugar. Porque digo que esto causó polémica porque la defensa de Nicolás Cepeda dice que ellos no conocían esas imágenes, no las habían presentado anteriormente, por lo tanto ahí hicieron como una especie de break para ponerse de acuerdo. Eh, pero además algo que me parece lo más impo impactante, mm. se lee un mensaje. Un mensaje que previamente le habría mandado, de hecho, en julio del 2020 2016, recordemos que a Nagumi la última vez que se, la, se le ve es el 4 de diciembre del 2016. En julio del 2016, Nicolás Cepeda habría mandado el siguiente mensaje. Procedo a leerlo textual. ¿Por qué te fuiste a vivir a Francia? No puedo comprobar lo que estás haciendo. Quiero matarte. Te amé, me arrepentiré de amarte. Nicolás Cepeda justamente fue un mensaje de texto que le envió bueno, a Narumi. ¿No da para segunda eh, lectura eso? Eso de inmediato te, te lo preguntamos, claro. Esto es una amenaza de muerte directa. Exacto. Sirve como una prueba, me imagino, y culpabiliza aún más a Nicolás Cepeda con, de todos los antecedentes que ya se han entregado. Sí, evidentemente un, un medio de prueba. Eh, no olvidemos que Cepeda, eh, antes de, o dentro de este proceso, manda casi mil mensajes, eh, emails a Narumi en, en, en muy poco tiempo, eh, mostrando el acoso. Eh, hay un video de amenazas previo que dice que si tú, tú tienes un plazo de dos semanas porque Narumi eh, comenzó sí. a, a, a tener otro novio porque estaba viendo en otro país y ellos habían terminado y, y tenía otro novio entonces él le da un ultimátum sí. a través de un video que es Como conocido que públicamente un protocolo de castigo así, si no cumples brutal. esto en dos semanas vas a atentar las consecuencias y no eso ya se podría eso, ver como una amenaza pero ¿no? por supuesto eso es violencia y es una amenaza y, y ahí muestra realmente quién es Nicolás Cepeda en ese video eh, es Nadie, nadie en ninguna parte del mundo tiene el derecho de decirle eso a su pareja. Si no cambias esto y te doy dos semanas para que cambies, si no vas a tenerte las consecuencias. Derechamente una amenaza. ¿Qué hicimos ese video? 
¿Lo parece? Lo si, si lo revisamos, okay. porque vale. lo tenemos para que la gente lo, lo recuerde justamente. Vamos a verlo, porque es revisamos una pieza video, clave. Y ahí sigue comentando Carlos Gutiérrez. This video is to set a statement. Um, <coughs> recently, Narumi did some, some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Um, even though that, I believe uh, we, we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and don't, not hiding. I think that's a much more healthy way to live. Leave them out because I don't want to live that way. And I, I don't want her to live that way either. But at the same time, she needs to build trust and she needs to um, pay a little cost of what, what she did and assume that, assume that she cannot go around doing, making those kind of mistakes with a person who... Ahí tenemos el video que es de amenaza, hablábamos hace unos momentos, Carlos, se suma a este mensaje de texto que se lee justamente en la audiencia. Ya tenemos dos amenazas claras de atentar contra Exacto. la vida de una persona. Y de hecho el, el video es, el, es en inglés uh -huh. porque Narumi no habla español, sí, habla pues, inglés para que lo o japonés. Es para que se entiendan sí, y el, el medio de comunicación se hace en inglés. inglés. Carlos, pero este video Nicolás lo sube con el fin de mostrárselo solo a Narumi o para que lo vea más personas. Él lo sube a, para, obviamente, que lo vea Narumi, pero queda en las redes sociales. Sí, okay. Entonces, es público. Es, el, es, es, es público, por algo eh, todos lo sabemos. Y este video fue fund, ha sido fundamental también porque se ha, se ha hecho el perfil psiquiátrico de esta persona. Eh, no hay que ser experto para darse cuenta que es una persona manipuladora, que, eh, vuelvo a insistir, ninguno, nadie tiene el derecho de amenazar a su pareja, ya, ni mucho menos de darle ultimato y, y hablar de esas cosas. Oye, con la tranquilidad que habla es impresionante. Hay más antecedentes, ojo. Hoy día también se habló de algo que ya se venía rumoreando hace un, un par de días que tiene que ver con un posible embarazo de Narumi. Vamos a recoger esos antecedentes, qué es lo que está pasando, qué es lo que podría llegar a pasar. Se espera que en abril ya se den algunos indicios de este juicio. Todo eso y mucho más después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en AS Policial para que comenten en las redes sociales todo este caso de Nicolás Cepeda y Narumi desaparecida o vista por última vez el 4 de diciembre del año 2016. Antes de ir al corte estábamos hablando justamente de lo que empezó a salir en la prensa con esta eh, audiencia de, de este día miércoles. Es muy complejo y esto lo han hablado todos los expertos, también se lo escuchaba ayer a, a Nicolás Muñoz que ha estado en las audiencias de Nola Chile. Mm. Es muy complejo el tema de la traducción. Eh, por eso de repente eh, en los tiempos sí. verbales no hay mucha certeza si se está traduciendo bien o no y quiero leerles algo que es parte de lo que dice David Bourne que es el, el, el policía, ¿cierto? Uh -huh. que está en el lugar él dice, descubrimos que Narumi estaba potencialmente embarazada cuando llegó a Francia es parte de la información que se estaría que se habría entregado, ¿cierto? este día o sea, miércoles al FATE claro, el cuento es que conversan de ello y Nicolás hace acuso recibo porque no, no dice ¿Qué? No, 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 no se sorprende. ¿Cómo que sabía? El, el tema es que no queda muy claro, si bien acá se habla de que habría estado embarazada potencialmente, se utiliza ese, ese término al momento de llegar a Francia, eh, los tiempos no quedan muy claros en parte por los problemas y los conflictos que hay con la traducción simultánea. Sí, ahora ellos están en una relación tóxica eh, para lao y lao, siendo eh, que Nicolás Cepeda eh, llevaba la voz cantante en términos de una obsesión muy, muy enferma con respecto a sentirse dueño de ella. Macho, te pido un favor, tú leíste un texto de una carta que era cuando le hace una amenaza. La amenaza de sí. ¿Sabes por qué? Porque una amenaza de muerte simplemente puede quedar en amenaza. O sea, no, 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 con, no se concreta necesariamente cuando que le dice te voy a matar, es que vaya a suceder así. Pero sí hay algo que él menciona. ¿Lo puede leer, maestro? Porque hay una parte que me llama la atención. Comillas. ¿Por qué te fuiste a vivir a, ¿por qué te fuiste a, vivir a Francia? No puedo comprobar lo que estás haciendo. Ahí. Quiero matarte. No puedo comprobar lo que está haciendo, que es lo que se repite en el otro video. Eh, ¿Hasta dónde llega Nicolás en, donde, en una relación donde ella decide hacer su vida en otra parte, ella muy entusiasta por la vida occidental, eh, ¿por qué necesita eh, darle testimonio de su rutina a este muchacho cuando ya están prácticamente en la ruptura absoluta? Sí. Eh, o sea, él considera que le debe 
no pleitesía ni adoración, pero sí informarle de qué hace minuto a minuto, porque pareciera que su vida está en manos de él. Y por lo tanto él puede activar protocolos de castigo, un montón de cosas. Acá eh, es cuando entra la imagen de, 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 de la pareja de, de Narumi, del Pícolo. Eh, en eh, exactamente. Yeah. Entonces, eh, eso cuando parte de la audiencia salte, porque los franceses lo ocupan, el informe psicológico, que ya hasta lo que tengo entendido, lo que se ha trascendido, es que tenía una cierta fijación, que en realidad no sé si mencionó, en realidad no sé si tiene que ver con un tipo de pornografía en particular, pero bueno, en realidad es un muchacho joven y mucho consume pornografía de adultos también, pero el caso es que su actitud de posesión uh -huh. en las sí. relaciones sentimentales sí. eh, eh, está en Llama un nivel muy, muy pasado, por lo menos a partir de lo Llama escrito. la atención porque ellos no estaban juntos en ese momento. Claro. Recordemos que Nicolás Cepeda llega a Besanzón el primero de diciembre. Él se junta con Narumi el 4 de diciembre. Claro. Ellos van a cenar a un restaurante que estaba cerca del lugar en donde ella se estaba quedando, ¿cierto? Don, donde vivía, porque ella se va a Besanzón a estudiar, además con una beca. Y es en ese, en ese contexto en donde conoce a su actual novio, Artur del Pícolo, y ella ya estaba empezando una nueva relación. Entonces, me imagino que ella acceda a juntarse con Nicolás quizás para saldar temas antiguos, no sé, como... Quizás que le habrá dicho él también para que ella haya accedido a juntarse sí, esa sí, noche no, en es, ese viaje es, es, con él. Entonces, eh, la última persona que la ve con vida es justamente Nicolás Cepeda. Y él después abandona Francia el día 7 de diciembre del 2016. Luego se dirige hacia donde un primo en Cataluña, en Barcelona. De hecho, dentro es de médico, ¿no? en las audiencias, cuando se le pregunta, el fiscal le dice, ¿y tú por qué vienes a Francia? Él le dice, no, yo vine solamente a recorrer el lugar porque me interesa estudiar acá, entonces me vine un poco a impregnar de la cultura. Y el fiscal le dice, pero tú no fuiste a buscar ninguna información a ninguna universidad, o sea, no fuiste a buscar claro. folletos. No junta ni pega la historia por dice, ningún lado. Lo que pasa es que yo busqué todo eh, de manera online. Entonces, ¿por qué vienes a estudiar a un lugar en donde ni siquiera conoces el idioma? Nicolás responde porque en el ambiente laboral es muy cotizado cuando uno no, estudia sí. en un lugar eh, con otro idioma, o sea, como que le pone una dificultad mayor. Entonces, lo, ver, lo que pasa no, acá, eh, Carlos, yo creo que hay, que hay que ir armando piezas y vamos a ver cuál es la explicación que da Nicolás Cepeda, primero, para justificar ese viaje. Segundo, por las compras que realiza en un supermercado, que ya sabemos que compró 5 litros de gasolina, fósforos, cloro... Y algunas otras cosas que hoy día están siendo utilizadas en su contra. Entonces, Cuando va a las 5 de la mañana a un bosque. Exactamente. Todo el recorrido que él hace, lo que mencionabas tú, Michael, de que llega días previos a juntarse con ella, arrienda un auto, Mira, va a donde yala. se alojaba eh, Narumi, él arrienda un auto en Dillon, se va a Besanzón. Antes de juntarse con Narumi, ella, él, perdón, un par de días antes estuvo rondando la zona. Claro. Se da a entender que la estuvo vigilando porque son las pruebas que se presentan hoy en el juicio. El GPS indica, lo posiciona ahí. Y luego él después, ese día, la madrugada del 5 de diciembre, después de cenar con Narumi, y que él también dice, no, esa noche nos quedamos juntos, tuvimos sexo, por eso la gente escuchaba gritos en la habitación. Pero después el recorrido que él hace en ese mismo auto rentado lo ubica en un bosque, porque esa zona también que había es muy boscosa, ¿cierto? En un bosque entre las 5 y las 7 de la mañana, que es un lugar que previamente él ya había ido a eh, inspeccionar de alguna manera. Entonces, lo que tiene que pasar es que Nicolás tiene que dar respuesta a todas esas acciones y esos movimientos. Porque respuesta para todo tiene, es, pero es sí. un momento pero en donde eso se acaba. Es exactamente. Mira, el policía, voy a leer lo textual, ¿Ya? el policía, porque estas son las declaraciones que presentaron hoy día, ya estos ya son medios de prueba, son evidencias físicas. Eh, el 5 de septiembre, Cepeda le envía un mensaje a, a Narumi y dice, me siento traicionado. Tú tomaste mi confianza y la destruiste. Esta es la quinta vez que me pides perdón en la semana. Cuando, cuando te decidiste ir a Francia, me dijiste que podía confiar en ti. Al día siguiente, el 6 de septiembre, le sigue y le envía las condiciones para que sigan juntos. Y las condiciones son... ¿Se acuerdan el video que dice sí. cuáles son las condiciones? Eh, sí, te voy a poner sí, las sí, condiciones. Sí. El, costo, el costo para ti es que te conviertas en la mejor chica de hoy. A continuación, si sigue las recetas, nunca te enfadarás, nunca pedirás nada, ya que no, no, no exigirás nada. Esa es la presión que Cepeda le ponía a Narumi. Ya, pero y otro... Eso no es querer a alguien, perdón. No, porque es un control decirlo, pero... absoluto. Por supuesto. Y de hecho, es lo, lo que acaba de mencionar eh, eh, Monti también. Eh, el, en el caso de, de, del Pícolo, ¿por qué es tan importante la investigación del Pícolo? Es porque eh, Cepeda también ingresó. 
eh, y le tiene el registro de cuántas veces ingresó a la cuenta de Del Piccolo de Facebook para ah. espiarlo, para revisar sus movimientos, etc. Y dentro del proceso de que eh, un poquito antes de que él vaya a Francia y después de Francia, eh, se, contactó, se contactó 54 veces entre abril y octubre con un código específico que le había dado la universidad de Japón, entonces, para que no lo siguieran, yeah. el, el código IP, es decir, como que mm. se estuviera conectando desde Japón, pero él se contactó, se conectó 128 veces para espiar el perfil de Arthur del, Pi, del Piccolo. Entonces, eso pero, también pero, demuestra la obsesión de Cepeda mm. con Del Piccolo. Ya, eh, eh, de, de, paremos ahí un poco, porque muestra la obsesión y se puede llegar a abrir una línea de investigación bajo, bajo tu, tu, tu experiencia, ¿cierto? En pensar que a lo mejor, porque lo estamos dibujando y su, una, una expareja de, de Nicolás hablaba de que él es un tipo bastante celoso. Puede mm. ser que tal vez su objetivo pensando si es que llega a ser culpable, tal vez su objetivo eh, no era Narumi en algún principio y su objetivo por todo este espiar era deshacerse, o habría sido, lo estoy diciendo en condicional porque todavía no, no es culpable, eh, habría sido deshacerse de Arthur del Piccolo en o, primera instancia o por, por estas los... espías que estaba haciendo este espionaje. O podría haber sido los dos el objetivo y solamente logró eso con Narumi, no lo sabemos. Seguramente no lo vamos a saber nunca. Pero tendría Pero sí, lógica bajo eh, sí, por supuesto. Que está... Por supuesto. ¿Por qué? Porque así sabes quién es la persona que está. Sabes su rutina. No, sabes la rutina, sabes quién es, sabes qué tamaño físico tiene, pues si hay alguna una pelea. Eh, si hace deporte, no hace sí, si deporte. Exactamente. Todos esos detalles son muy importantes para una persona fría que quiere cometer un homicidio claro. en este caso. Ahora hay que entender, digamos, cómo, cómo, cómo verá Narumi, cómo vio Narumi, o sea, perdón, cómo lo verá, no sabemos en qué condición está. A Nicolás Cepeda es una aventura con un occidental, alguien que lo ve tremendamente obsesivo y de cierta manera quiere llegar a ciertas intensidades de aventura con la intención de dejarlo en algún momento y se equivocó, digamos, porque la personalidad de este chico después no le iba a dejar en paz. Eh, porque da la impresión que ambos no tenían nada que hacer juntos. O sea, eran tremendamente explosivos en carácter una, una chica japonesa queriendo independizarse de su cultura, estamos hablando de una mujer en Japón, estamos hablando de sí. que a mí me tocó ver, digamos, no, no es fácil. Y una chica joven en realidad quiere como contagiarse de lo más reventado de Occidente y de alguna manera sacarse, digamos, todas las prohibiciones que su cultura le impone. Y, y ella quizás representa parte de las fantasías de él y de alguna manera se prometen cosas que después nadie puede cumplir y terminan, digamos, incendiándose todas estas emocionalidades que terminan en esta tragedia que en realidad yo no sé qué va a hacer la abogada de este muchacho, pero otro que está tan difícil. Pero... Sí, no, y viceversa, porque en el fondo eh, no olvidemos que Cepeda era fanático de toda la cultura japonesa y, sí. y toda la pornografía japonesa, que es claro. todo lo que eh, conocemos eso, Pero sabemos lo que significa, fantasía, Rael, que es lo que significa también la sumisión de las mujeres, yo mando, sí, el la... tema machista. Entonces, le acomodaba, digamos. Le acomodaba mucho y eso es lo que estamos viendo ahora en mensajes. Estamos viendo mensajes, estamos viendo en audios, eh, lo acabamos de ver en un video, entonces son cosas que, no, que, que están ahí, es evidencia que es irrefutable nadie va a decir, alguien inventó esto, no, él es así, y de hecho me llama me llamó la atención algo que lo tengo aquí marcado, uh -huh. ayer cuando él, él, él declara en el tribunal, por primera vez él habla, dice, yo, amaba, yo amo a Narumi y, y, y la sigo amando, siempre tendrá un lugar en mi vida, y el tipo tiene una novia, la novia mandó una carta desde Chile diciendo que es una buena persona, entonces, ¿cómo es posible que la novia aguante y diga que su novio sigue amando a su expareja? Entonces... No, hay cosas que no me, están, no, hay, no me cuadran, lamentablemente. Hay cosas que no calzan y es un caso sumamente complejo, así ya lo han dicho, al tratarse de un caso que carece de evidencia fundamental, como es el cuerpo, como es quizás una confesión. Y aquí se está armando toda esta pieza a través de las mismas acciones, ¿cierto? A través de la misma evidencia, los movimientos que ya hablábamos anteriormente y de la conducta posterior que habría tenido Nicolás, por ejemplo... ...esos mensajes medios erráticos en este japonés mal escrito... ...que recibieron la familia, que recibió la misma pareja... ...Artur del Piccolo, de Narumi... ...y eh, hubo una compra de un pasaje de un tren... ...con la misma cuenta bancaria de Narumi... ...y se habla que también se habría eh, comprado una aplicación de VPN... ...que maestro ustedes saben lo que es... Eh, ...estas aplicaciones que se usan para proteger los datos... ...y para eh, navegar en base a información codificada... Claro. ...entonces lo linkeo con lo que tú mencionaste recién... ...de estas conexiones que él habría tenido... ...para poder espiar el perfil de, de, de Arthur... 
quizás ocupando esta misma eh, aplicación que te, que te protege la geolocalización, por ejemplo. Claro, porque en realidad lo que es un VPN y que la mayoría de las personas hoy por hoy la ocupan para... Uh -huh. Si yo ocupo Netflix y estoy en Chile y el sistema detecta eso, porque efectivamente así es, me da una cierta programación de película. Pero si yo logro voy a pasear eso y con un VPN le digo que estoy en Estados Unidos, mi menú se amplía. Claro. Eso lo ocupa la mayoría. ¿Para qué lo ocuparía otra persona? Es para decir que si tú me quieres rastrear, me vas a ir a buscar un lugar donde yo nunca estuve, porque el VPN me localiza en otra parte, no donde físicamente realmente estaba operando. Ahora, el que hace eso... Chuta, o sea, lo que es como haciendo. cuando uno dice, el que nada hace nada oculta, digamos... De... O Él sea, lo está aquí... ocultando todo. Pero todo, po. Claro. Pero, pero igual ahí existió la, la más allá de eso que tenía que ver, claro, la lógica de que no lo pillaran en el espionaje específico claro. que estaba haciendo. Pero el GPS acá la, del auto sí Acá la geolocalización sí, sí pero, sirvió mucho. Con el auto. Sí le hizo todo el recorrido, que era lo que estábamos viendo en el mapa anterior. Y además otro antecedente que me acuerdo, Carlos, que cuando él regresa el auto, el auto estaba lleno de tierra, que también lo sitúa efectivamente como un medio de prueba en ese lugar que había estado anteriormente, que después habría visitado, después de salir de la, de, de la habitación donde eh, vivía Narumi, porque recordemos que él dice que él abandona la habitación después de tener relaciones sexuales a misma madrugada y él dice, Narumi estaba viva eh, él la abandona con, con Narumi viva siendo, mira, a, a ese lugar a ese lugar es donde, de donde habría salido justamente el, el vehículo lleno de tierra un lugar que no es turístico uno no va a pasear ahí para conocerlo y además está el antecedente que imagino que eh, eso es parte de los testimonios de eh, los vecinos de cuarto de Narumi que ellos vieron, no sé si nos puedes recordar, eh, ellos escucharon esa noche y dicen que gritos que eran de verdad terribles. ¿Qué tipo de gritos y qué tipo de declaración es la que están dando? Seguimos revisando el tremendo caso de Narumi después de la siguiente pausa. Esto es AS Policía. Este juicio que eh, va a durar hasta el día 12 de abril y sí. que ya ha acaparado, pero... La atención de toda la prensa mundial, de hecho hay más de 50 medios internacionales acreditados para poder acceder a esta cobertura. Y dentro de estos días, Carlos, se van a conocer testimonios que van a ser relevantes y que van a poder dar cuenta de lo que ocurrió esa noche del 4 de diciembre del 2016 en la habitación de Narumi, en donde hasta el día de hoy testigos aseguran haber escuchado gritos desgarradores como si estuvieran presenciando una verdadera película de terror. Así lo describen. Sí, de hecho en la habitación está el policía en la declaración indica que hay ADN mixto, es decir, que hay ADN de Narumi y ADN de Cepeda en la habitación, o sea, ya lo ubican en la habitación, ya, ya lo ubican, sí o sí, ya lo ubican en la escena. Pero podría y... ser, por lo que él dice, que fue a tener relaciones sexuales. Es, se es una, evidentemente es una opción, pero, pero, el ¿por qué sale por la puerta trasera? ¿Por qué sale oculto? ¿Por qué sale con abrigo largo? ¿Por qué siempre se tapa el rostro para que las cámaras de frazada? seguridad no lo, no lo tape? ¿Por qué falta una frazada? ¿Por qué falta una maleta? ¿Por qué en el vehículo está lleno de, de tierra? ¿Por, ¿Por qué se detiene en el bosque? Si ella nunca ordenó su pieza. Así es. Es más, voy a seguir leyendo algunos detalles de la, de, la, de, la, de la declaración del policía y le preguntan por qué compraste una caja de fósforos en el, en el supermercado. Ahora están en la interrogación de las cosas. Uh -huh. ¿Por qué él quería decorar su cocina? Esa fue la respuesta. ¿Por qué compraste una lata de combustible? ¿Perdón, decorar? Decorar, decorar su cocina. Con ¿Qué fósforos. Hacer un, Exactamente. Un Esas son las respuestas que está dando. Bueno, este record, deja sumarte que él explica que sale agachado y por la salida de emergencia porque se le cayó su celular. Claro, entonces se le cayó el celular buscando, durante varios metros. Entonces... Lo estaba buscando y no se dio cuenta que había salido por la salida de emergencia. Ese es el nivel de respuestas que da Nicolás Cepeda. Exacto. Dice, ¿por qué compraste un, traba, una, un, un, un bidón con combustible? ¿Qué dijo? Eh, dice que él trabajó en una agencia de alquiler de vehículos cuando vivía en Estados Unidos, hay que chequearlo, y que era obligación tener un, un combustible, eh, la, una lata de combustible extra y por eso él tiene esa costumbre siempre hacerlo. No sé si alguna vez lo había hecho acá en Chile. Eh, Faltó decir que estaba muy caro dice, en Chile, entonces, el, el, el cloro dice que el, el líquido para limpiar dice que él estaba comiendo un sándwich con una bebida y se acerca un niño al lado de su auto, lo asusta y por eso se le cae la bebida y el sándwich al piso y por eso compra eso para limpiar el vehículo. Pero que el nivel muchas... de, de, de respuestas que tiene. Es... Mira, voy a, voy a seguir. Dice que él durmió en una iglesia los, unos, los días antes de juntarse con Arumi había dormido en una iglesia. Las policías chequeó todas las iglesias, todas las iglesias estaban cerradas. Era imposible que él entrara. Y ahí él ratifica, no, perdón, me equivoqué, eh, yo dormí cerca de una iglesia. Entonces, en el auto, supuestamente. Ahí ya está cayéndose eh, y está empezando las contradicciones de sus testimonios. Eh, entonces, eh, sigue evidentemente sí. todo esto y... y 
todo está apuntando para un solo lado. Y lo que la Fiscalía apela ahora es a la premeditación de este caso que insistimos es tremendamente complejo porque no hay un cuerpo, no hay una confesión. Pero sí uno de los abogados querellantes, Randall Cherdorfer, dice lo siguiente. No es la primera vez que la justicia francesa debe resolver un caso sin existir un cuerpo. Es más difícil como querellantes, pero tenemos bastantes pruebas para demostrar que Narumi está muerta por acción criminal. Esto lo dicen ayer a, a raíz de una nota que aparece en LUM que estaba bien, bien buena. Y también se explica que este jurado compuesto por nueve personas que son tres jueces profesionales y seis representantes de la sociedad civil. Ellos van a ser mm. finalmente quienes determinan la sí, culpabilidad no o no eh, de Nicolás Cepeda. Así que esperemos que con todas las evidencias que ya se presentan se pueda eh, comprobar su responsabilidad dentro de... Carlos, este... muy breve, ¿qué podríamos esperar de, de este juicio hasta el 12 de abril? Yo creo que vamos a seguir a, encontrándonos con estas sorpresas, estas contradicciones, porque hoy día empiezan las medidas de prueba físicos y, y lo que hemos conversado el día de hoy es, es evidencia física y usted en su casa se puede hacer su, su, su propia mm. conclusión, nosotros lo hemos hecho acá. Mm. Ojalá que el tribunal lo, lo realice y si la persona es culpable del homicidio de Narumi, que pague con todo lo que tenga que pagar en la cárcel en Francia como corresponde. En Francia y si es que... inocente, que la justicia lo establezca. Y en cadena perpetua en caso de ser. Muy bien, y ojalá encuentren a Narumi en algún momento. Sí. Así es, para darle tranquilidad para... a la familia. Exacto, Carlos, muchas, muchas gracias de verdad por estar en estas Grande situaciones más. que son tan gracias, complejas, Carlos. pero que nos dejas todo muy bien explicado. Grande estar más. atentos nos vemos, a todo lo que está pasando. Y nos, vemos. Este caso en la próxima, el... y nos vemos muy pronto con cómo está la realidad del mundo. Nos vemos muy pronto, querido Carlos. Eh, Monti, nos Martísimo. vemos mañana. Para Andrés, Gracias nos vemos mañana con ustedes también en su casa. 12.30 horas tienen una cita infaltable con nosotros. Nos vemos.